Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск гай.рф видеоверсия в студии Анастасия Адарченко. Выпуск подготовлен при поддержке гипермаркета «Айсберг». У вас есть только 100 часов. С 12 по 21 сентября успейте купить товар по суперценам в гипермаркете «Айсберг». Например, жидкокристаллический телевизор с диагональю 81 см всего за 11 990 рублей. Вначале краткий обзор тем, о которых мы вам расскажем. На должность начальника отдела образования назначена Наталья Шпота. Соответствующий приказ уже подписан. Гайчане борются за чистоту. В рамках осеннего субботника горожане активно мели, убирали и подстригали. Воспитанники ДДИ инсценировали Бухенвальд. Творческие номера не оставили орских зрителей равнодушными. Начальником отдела образования Гайского городского округа назначена Наталья Шпота. Об этом журналистам портала гай.рф стало известно из собственных источников. Кандидатура была согласована с министром образования Оренбургской области Вячеславом Лабузовым. Приказ о назначении подписан исполняющим полномочия главы Олегом Папуниным. Добавим, ранее Наталья Шпота занимала должность главного специалиста по вопросам воспитательной работы в образовательных учреждениях. В 2011 году Наталья Николаевна стала абсолютным победителем областного конкурса «Лидер в образовании Оренбуржья». В рамках экологического субботника «Зеленая Россия» гайчане собрали 675 кубометров мусора. На уборку территории вышли сотрудники служб ЖКХ, представители учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, молодежных объединений, территориальных отделов и промышленных предприятий, а также учащиеся и студенты. Всего в экологических субботниках приняли участие почти полторы тысячи человек. Приведены в порядок улицы, скверы, территории возле многоквартирных домов, предприятий, и организаций, технических сооружений и так далее. Как отметили в администрации ГАИ, в этом году среди горожан высокая активность по проведению уборок. Столь массовый осенний субботник проводится второй раз. По мнению организаторов, Всероссийский экологический субботник и «Зеленая Россия» – это практический урок бережного отношения к природе. Один из способов объединить общество, пробудить ответственность в каждом. Приоритетными местами проведения акций в 2015 году стали лесные массивы, парки, скверы, территории учебных заведений, улицы. Дворы. Тонировка, бронирование фар, капотов, ремонт автостекол, шумоизоляция, установка автомагнитол, автовинил, гай, переулок больничный 9А. Огромный выбор мебели на заказ по индивидуальным размерам. Наличный и безналичный расчет, кредит, внутренняя рассрочка, пенсионерам скидки, мир мебели. Гай, Воченко, 22, телефон 8 905 843 43 16. Вы смотрите гай.рф видеоверсия, мы продолжаем. Россия, Франция, Япония, Великобритания, Бразилия. Столько стран-участниц наш город не видел никогда. В одной из городских школ прошел настоящий праздник спорта – Малые Олимпийские игры. Журналисты побывали на этом замечательном мероприятии и поболели за своих фаворитов. Традиционно проводимые в нашей школе Малые Олимпийские игры – это резерв России. Поэтому я вам желаю от школьных успехов к олимпийским наградам. Вперед, ребята! С праздником вас! В школе номер 4 состоялся увлекательный праздник спорта «Малые Олимпийские игры». Соревнования, открывающие масштабный школьный конкурс «Лучший спортсмен года», проходили в два этапа – первые четвертые классы и пятые одиннадцатые классы. Каждый класс участник представлял определенную страну – Россия, Бразилия, Великобритания, Франция, Нидерланды, Япония, Армения и другие страны. В общем, все как на серьезных соревнованиях. Малые Олимпийские игры проводятся среди учащихся первых четвертых классов, среди учащихся пятых одиннадцатых классов. Ребята принимают участие в различных видах спорта, затем подводятся итоги. И традиционно огонь Олимпийских игр зажигает у нас победитель школьного конкурса «Лучший спортсмен года» прошедшего учебного года. В мероприятии принимают участие родители, педагоги и просто гости нашего праздника. Молодые спортсмены принимали участие в различных соревнованиях. Бег с препятствиями, метание мяча, 
Бег на 60 метров, прыжки в длину, подтягивания. Беспристрастные судьи подводили итоги и награждали победителей. Хотелось бы отметить прекрасную организацию праздника и креативный подход к оформлению команд участниц. Дети были довольны. Воспитанники Гайского дома-интерната впервые приняли участие в гала-концерте 8-го городского фестиваля художественного и исполнительского творчества лиц с ограниченными возможностями «Мастера Урала». Фестиваль проходил в Орске при поддержке Министерства социального развития Оренбургской области. Воспитанники интерната представили две музыкально-хореографические композиции «Радуга» и «Бухенвальд». Творческие номера не оставили равнодушными зрительный зал. Предлагаем и вам увидеть их. Люди мира, на минуту встаньте, слушайте, слушайте, будет со всех сторон. Заживо сожженный Строятся, строятся Ширят и кряду ряд Интернациональные колонны С нами говорят С нами говорят
19 сентября на спортивном корте поселка Калиновка пройдет второй городской фестиваль-конкурс национальной песни «Мы вместе». Фестиваль будет проводиться по следующим номинациям – исполнители песен, а также вокальные ансамбли, дуэты, трио. Участниками могут стать все желающие в возрастной категории от 5 до 9 лет, от 10 до 14, от 15 до 17 и от 18 лет и старше. Начало мероприятия в 17.00. В конце выпуска о погоде. В ближайшие дни в Гае малооблачно, возможно, небольшой дождь. Ветер западный 3,6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днем до 22 градусов выше нуля. Этот выпуск был подготовлен при поддержке гипермаркета «Айсберг». Распродажа кухонной техники с 12 по 21 сентября. Успейте купить товар по супер ценам в гипермаркете «Айсберг». Например, мясорубка мощностью 1500 ватт с реверсом, приставкой, овощерезкой и соковыжималкой всего за 2690 рублей. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Самые свежие новости, комментарии к ним всегда для вас доступны на портале guide.rf. Всего доброго, до встречи в эфире. Oh, 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 oh,